家好，欢迎来到我的频道，我是妮娜，一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。那么今天呢，想给大家简单的分析一下房市，就是美国疫情对房地产都有什么影响？那我们会以呃问答的形式来进行。那么现在呢，是二零二零年四月份的第一个星期，我们大多山西地区人们呢也在抗击疫情中。然后啊，最近许多朋友问我，客户呢最近也经常问我这个，美国疫情期间房地产的状况到底是怎么样？其实呀、啊，作为我们房地产这个行业，的确会有受这个疫情的出现有许多影响。比方说啊，这个买房子首先就会受到影响。那么，加州地产协会呢规定，我们不允许去举行 open house， 也就是公开屋。那么，这个呢也是尽量的避免呃人与人面对面的售房和看房。然后呢，这个事情吧，其实对于市场上卖房的、买房的、建商，还有我们地产经纪公司，都是有挺大的影响的。那我们今天呢，借着这个问答来聊一下。呃，对于呃疫情，对于房地产到底是什么样的影响哈、啊？就是一个我常见的问题，来给大家做一个解答。好，首先呢，我们第一个问题就来说一下疫情当前，简单一点来说，对于加州房地产的影响是什么哈、啊？首先呢，疫情对于加州整个的影响较大，尤其是哈、啊，加州州长宣布自三月二十日开始封州之后，美股啊经历了三次三月的熔断。全球呢，金融市场都变道，那么房地产市场呢，肯定会受到一定的冲击。好，第二个问题，为何最近面临疫情和股市状况，而近期南加尔湾部分地区房市和刚需房市场还是呈稳定趋势？啊，那据数据显示呢，南加州至少百分之四十六的上市房子卖家担心疫情，那么他们呢会决定保留或者是暂停其上市的房源。那么南加尔湾购房的海外投资人数呢，其实还是不减的，加上刚需房源稀缺。这些呀、啊、都会造成对房价的影响。那么我最近呢、啊，基本每周或者是每五天都会出一期关于疫情对房市场的影响的视频，介绍尔湾几天内的成交数据是以什么价钱成交，呃，与上市价差别多少，那么成交的难易度等等，小伙伴呢可以去观看。好，下一个问题，会对房子的办理手续周期有影响吗、啊？这个疫情，那答案是肯定是有影响的。那么房产交易中最主要的影响时间和办理周期的这个时间是贷款部分，如果是现金买房的话会好一些。那么银行和贷款公司虽然改为远程办公，但是业务还在继续进行。不过呢，由于远程办公相对操控和效能变差，所以啊，这个办理周期肯定会变长的。这个呢，小伙伴在办理贷款的时候要需要纳入考量。以前呢，贷款的周期可能是二十一天内条件批准，三十五天内完成批准。四十五天内放房款，那现在呢，可能要在此基础上再增加个一到两周。那当然了，如果是现金买房的话，这个就不用考虑了。好，下一个问题，会对外国人贷款有影响吗？这个疫情，答案是多少是有一点点的，因为首先呢，贷款的审核会收紧。其次呀，许多的外国人贷款产品呢会暂停。再次呢，受川普四月开放的中小企业贷款影响，银行的储备金减少，银行的业务资源占用，所以呀，会办理贷款的周期时间会变长。还有呢，就是在呃本地。呃，本地的传统式贷款其实也是多少会受一些影响，也会收紧的。好，下一个问题，疫情对于地产经纪商和地产公司有什么影响？那么据数据显示，哈，百分之四十九的经纪公司认为可能会有非常大的影响，因为啊，他们可能因为疫情无法接受新客户，或者是。呃，在一个房子交易中无法正常的去做运转，那么百分之三十八的经纪公司呢，却认为不会有影响。那么他们呢，仍然可以借助三 D scan 或者是 virtual tour 或者是 remote work 这种方式来运作。那么我呢，也有出这种呃 virtual tour 的形式带大家看房，小伙伴也可以关注一下哈。下一个问题，疫情对于地产相关的市场有什么影响？那么百分之四十的市场现房源进度会受到影响，百分之三十八的房源呢，现在处于 escrow， 第三方呢会有所延迟。同样哈 ，escrow 第三方呢有的时候也会采用 work from home 那种，或者是拒绝在本部接受 client 这种，所以呢会有延迟。那么百分之三十七的房源呢，新增房源会暂停上市。因为卖家呢会担心，呃，卖不到一个好价钱，所以他们会持观望态度。那么百分之二十八的市场竞争呢会减少。这些数据呢是来自于加州地产商协会的。好，下一个问题。呃，是否会影响公开开放屋的运作？那这个我刚才有带过了，就是绝对会有影响的，因为我们都已经取消公开开放屋的呃运作了
。但是如果看房的话，还是可以通过预约，并且每次限制人数看房。好，下一个问题，疫情对于买家有什么最大的影响哈、啊？那么我们作为买家来说，其实是有一些优势的。首先，我们买家的溢价空间增大；其次呢，买家市场是现在的情况，有利于我们交易条款的商写。三，也就是现在市场库存变少了，那么买家的可选择性相对也变少。第四呢，就是贷款周期变长，所以买家呃，贷款买家较难成交，现金买家呢更加容易成交。好，下一个问题。美股最近的动荡是疫情短期造成的吗？答案是不完全是。那么美股的下行是必然的，不过新冠疫情加速了这一个过程，原因呢、啊、是按照经济周期，川普上任之后呢，本该加息加税来应对可能的资本泡沫风险，可是呀，他为了选票和政绩，一是减税，导致公司纷纷回购股票，制造空前的股票泡沫；第二呢，就是减息，减息刺激经济。让一九年股市暴涨，无限放大杠杆，而美国的 GDP 呢，涨的实际也没有那么多。那现在这个股市下跌，就是之前埋下的雷，埋下的伏笔。好，下一个问题，南加州房地产市场会因为疫情出现房价而暴跌吗？那么因为疫情哈、啊，房价会出现下调，但是暴跌的几率并不高，因为毕竟啊，这次的经济危机和二零零八年的经济危机是有本质上的区别的。好，下一个问题，在疫情期间，如果无法做 open house， 还有其他方式卖房吗？答案是当然有的。那么现在基于疫情呢，大家在卖房的时候，方式呢都会做了一些比较灵活的改变和改进。那么地产协会呢，也是不允许做公开看房 open house 这一系列的。不过呀，我觉得可以用其他几种方法做，比如说哈，找一些房地产经纪公司代理。呃，找一些买家，然后来去做 virtual tour 的形式，也就是用视频软件，呃，比如说呃、嗯、Zoom 啊、FaceTime 啊这种可以做视频会议的，就是 Pick 15啊，还有 Rob Me 啊，还有 My 还有 My Three Six Zero 或者是 Ice Agent 等等这一系列软件都是可以用来看房的。第二种呢，就是像我们这种有自媒体网络的经纪商。也可以为客户量身制作和拍摄看房视频，然后这个视频呢，我会在互联网、油管、微博、西瓜视频、B 站、小红书等等全网播出，试着用这种方式哈来宣传我们的房子，为我们来寻找合适的买家。然后呢，还有一些其他的方式，有兴趣的小伙伴呢，也可以加我的微信详聊。确实啊，目前的地产市场不是非常的景气，那么南家市场上呢，百分之四十六左右的房子房源都已经下架。或者是按兵不动，主要啊也是因为没有办法去走常规的路线去做看房啊，或者是做销售啊，所以现在都只能持观望态度。但是当然了，可以从我最近的视频看出，在刚需房耳湾还是销售业绩蛮好的。下一个问题，在疫情期间，你们作为房地产 broker 或者是 sales person。还有在继续工作吗？哈，那最近这个问题啊，我也是呃最常受到网友问到的。那么答案是，工作是肯定还在继续的，但是疫情出现后呢，确实对工作有了一些限制和影响哈。不过呢，该做的工作还是要继续。那么我作为 broker， 无论是 listing 啊，就是卖房或者是 buying 啊，买房，还有 rental property 房屋的出租和管理，也是在有持续去呃做的。然后我的买家、卖家还有投资人。我们大家呢都会保持良好的沟通，为他们随时更新市场信息和状况。啊、呃，其实四月份开始还有幸的帮两位设计师朋友销售房屋。那么在尔湾的那个呢，已于一周内出售；在西好莱坞的那个房子刚刚上市。所以尽管有疫情啊，我们还是会做好防护的同时，努力的工作。所以有兴趣的小伙伴可以啊、呃，不管是卖房还是买房。都不要犹豫，可以联系我哦。还有呢，就是在疫情期间看新房的话，我们可以去呃联系呃新房建商那边的销售，呃，因为我们跟他们的关系都是比较好的，有的时候需要拿资料，其实一个电话、一条短信就可以拿到的。所以如果小伙伴对哪个盘感兴趣，也可以联系我。那么最后呢，就是疫情期间，我觉得最重要的呀，就是保持好的心态，积极向上的心态。在关心时事的同时、啊，哈，积极的保持健康，做好防护，最主要的是身体。所以每天呢，要适当锻炼身体，健健身呢，做做瑜伽、有氧什么的。然后呢，积极学习，利用这个期间呢、啊，多学习，多充实自己，读读书，上上课。
，心理的建设其实是非常重要的哈。做我们这行，就是地产这个行业本身就对我们的心理有很高的要求。那么要有很高的心理承受能力，而且要对原则有好的把握。因为呀，不管是作为买家还是卖家的代理人哈，我们都有这个 fiduciary duty， 就是说一个受托职责去履行。那么要负责人就要有担当。那这也是我常常说的 ，it matters who you work with。啊，就是说你跟谁工作是很重要的哈。Anyway， 我觉得疫情总归会过去，阳光呢总在风雨后。那么也希望借此机会能够利用这个视频平台和好朋友们、小伙伴们多多聊一下各种各样的干货，或者是各种各样的生活。那么分享一些买房、卖房、租房、新房、二手房的经验和心态。那么希望大家呢也会喜欢我的视频，继续来关注我。好了，那么以上呢就是今天的视频。我是妮娜，如果你喜欢我的视频，记得给我点赞。我们下期视频再见，拜拜。